Matagalan natin inaabangan itong D2, no? itong third telco ng Pilipinas. Siya yung magiging uh, bagong player ng internet provider. No? So, magiging kalaban nito ng Globe tsaka Smart. Hmm. Ito na mga ka-friendship, si Idol Rapi Tulpo. No? Sir, actually, OFW from Kuwait. Yes, sir. Ayan, uh, ito yung grupo namin, Pinoy Vloggers in Kuwait. Okay, <laughs> ayo. Ayun no, mga kaisa na, mapasuporta ng uh, channel ni Sir Ikoy Vlog. Thank you so much, Ikoy Vlog, I-C-O-Y. I-C-O-Y Vlog, thank you so much for... Okay guys, so dito tayo ngayon. Subukan nating uh, mag-trade. First time natin na uh, record ito na mag-trade tayo. Actually, kayo ng umaga nung nagbukas ang stock market uh, 4.30 na umaga dito sa Kuwait. Matagal na nating inaabangan itong D2. No? Itong third telco ng Pilipinas. Siya yung magiging Uh, bagong player ng internet provider no? so magiging kalaban nito ng Globe tsaka Smart so actually a while ago nung 4.30 ng umaga nung nagbukas ang stock market na kapag position tayo sa presyo ng 3.40 dito no? dito na range na to nakabili tayo um As you can see guys, no, uh, naglalaro ngayon ng price, currently trading sa 3.48. So, etong nakita natin na chart, actually basic pa lang talaga alam ko dito. no, Araw-araw uh, akong nag-aaral na ito. At uh, sa indicator na ito, gumamit tayo ng 5 minutes. So, meaning, sa loob ng 5 minutes na yan, dyan na nangyari ang mga trading, buy and sell. So, makita nyo dito kanina. Uh, alas 9.55 alas in, in the morning sa Pilipinas, bumaba siya ng halos 3.35 uh, 3.34 ayan o oh. and before actually nakabili ako nito sa 3.4 3.4 na presyo worth uh, 10,000 shares kung makikita natin natin dito sa call financial natin eto yung dito natin no? ayan so dati nakabili ko to siya ng 3.4 and then nagdagdag tayo ngayon kanina na another uh, 15,000 shares sa halagang 3.4 din okay so uh, we are actually trying to position our our uh, self no na dito sa 3. Point, uh, range ng 3. Point, uh, Uh, 20 hanggang 3.50 kasi sa ngayon ang kumakita natin uptrend kasi ang kanyang laro niya tingnan natin sa daily chart uptrend kasi ito okay. so makita nyo ang chart no? from the previous days pataas siya ng pataas so maswerte yung mga nakakuha ng presyo dito sa Uh, no first last month is only 2.26 actually noon pa no uh, no kasagsagan ng pagputok ng corona yung pinakamababa nung bumagsak ang stock market sa Pilipinas mga March 15 or 16 nakabili ako dito sa halagang 1 peso and then naibenta ko rin siya eventually at ngayon balik ulit tayo dito sa price range nito, dito tayo nag-aabang so kaninang umaga nakakuha tayo ng 3.40 so uptrend po siya kung makikita natin so basically kasi ang dito uh, this coming, actually this coming July 8 ay meron silang technical launching sa Pilipinas they have a deadline to build a sell site of 600 supposed to be but since uh, nung pumutok itong pandemic Currently, ang natayo nila na sell side is only 300 because due to lockdown, you know, um, limitado sa mga <coughs> services. So, binigyan sila. Actually, lumabas yung news 
kahapon na binibigyan sila ng another 6 months para mag-launch ng kanilang technical. Uh, so, that would be next year of January. It's supposed to be mag-launch lang commercially next year of March 2021. But eventually, no, uh, since nagkaroon nga tayo ng pandemic, baka ma-extend na naman yung kanilang launching commercially. Um, they need to put up a total of 1,600 cell sites all over the Philippines para makakuha sila ng magandang uh, shares between Globe and Smart. And I think, no, uh, when we say third telco, matagal na natin inihintay ito eh, no? sa Pilipinas para magkaroon ng magandang uh, internet service kasi alam natin sobrang bagal ang internet sa Pilipinas no dahil nga dadalawang telco lang Globe and Smart so since magkakaroon na ng third telco so magiging competitive yung internet provider natin no and yun nga having said that um, ano ba yung naasahan natin kapag uh, magkakaroon na ng panibagong third telco so di ba um Isipin natin for, for long term, ano ba ang prospective na mangyayari? So, prosperably, tataas ang presyo ng dito. Currently, we are trading at 3.48. Imagine guys, yung PLDT, way back, uh, if I'm not mistaken, 1993, when they entered into a public listing, the price of PLDT, if I'm not mistaken, is around 8 pesos per share. Pero ngayon, ah, uh, Nasa 1,200 na po siya no, ang PLDT. And at the same time, yung globe naman is around 2,000 per share. So imagine guys, for a long term, anong mangyayari sa dito? Telco, yung third telco natin. So if you are a, if you are an investor, pwede rin naman no, invest, buy shares while the price is very low. And then balikan mo na lang siya after long term, let's say 2 years, 3 years or even 5 years. That would... Uh, give you a capital appreciation no? uh, significantly kasi uh, mataas na yung price niyan by that time after 5 years so ganun ang laro ng uh, sa stock market once you are an investor you can buy in a low price lalo na ngayon since na we are still in a pandemic so bagsak presyo yung mga ng stock prices but literally no or eventually tataas at tataas din yan once we overcome this pandemic and so going back to this kanina nag uh, we attempt also to buy as low as 3.28 kung makikita natin dito sa ating uh, in order natin let's see eto no nag attempt tayo to buy a 3.28 na presyo na dito okay. after we successfully bought at around 3.4 worth 15,000 shares pangalawang kain ng umaga naman around 10 in the morning sa Pilipinas pa ito time since I'm here in Kuwait so that's around like uh, 5 o'clock in the morning after na nakabili tayo ng 15,000 shares, halagang 3.4. So, second attempt, ang ating point of entry is 3.2. Hopefully, no, ma before the end of this uh, stock trading, bago magsarado ang market, kung bababa pa yan ng 3.28, at least makuha natin yung 10,000 shares. Kailangan natin magbudega ng marami kasi guys, no, in due time, pag tumaas ito, yung nabili natin na maraming shares, so mataas ang kanyang uh, equivalent yan o kanyang market price. Anyway, so this is a uh, daily, so kunin natin yung 5 minutes na kanyang trade. Ayan. So, ngay sa ngayon, uh, may konting baba, 3.48. Titinan back tayo sa isa, sa one day. Okay. 
Ayan o. So, makita nyo dito guys, sa baba. So, maraming mga tao nagtitrain. So, ang sinyalis nyan is maraming mga nagbabuy and sell kung makikita rin natin dito sa ating uh, sa call financials kung ilan yung mga traders currently dito sa dito telco okay so meron tayong 10,000 traders so ibig sabihin that's a large number of people na nagtitrade currently no diyan sa uh, company na yan so ibig sabihin yung kaniyang buy and sell activity is very active so yan po yung isa sa mga palatandaan na kapag bibili tayo ng Uh, stocks. Tingnan natin kung ilan yung nagtitrade kasi dyan yung na makita kung gaano kabilis tumaas o bumaba yung presyo. Kasi marami kasi mga uh, stocks na basura meaning kagaya nito East West Bank. Okay? They have only 109 traders of, of this time. So hindi ganun ka kabilis yung pag uh, buy and sell kasi kunting tao lang bumibili. Mary Mart is actually 1,700 traders. No? So, meron din tayo dyan. Nakakuha tayo nung opening price sa IPO ng Mary Mart ng 1 peso only. Okay? So, naka-standby lang yung Mary Mart natin dyan kasi that would be a long-term investment. Okay? So, currently, nagpo-focus tayo ngayon dito no, sa uh, telco na ito. Yung dito. So, sa ngayon, marami nagtitrade. Naglalaro sa 3.4, 3.46, and hopefully, uh, before the closing time ng stock market, uh, sana makuha natin yung 3.2, as low as 3.2 para mas marami tayong mabili na mga stocks. But anyway, pag hindi natin nakuha yan, we'll see tomorrow kung ano magiging laro natin. Kasi dito sa, as a day trader, kasi kailangan mong magplano kung ano yung steps na gagawin mo kasi hindi kasi natin ngayon mapipredict guys na kung kailan ba tataas o kailan ba ba, ba ang price, wala pong makakapredict yan no one can predict in the stock market kung ano mangyayari kinabukasan ang magiging guide lang natin is by reading the chart so ito yung pinaka guidelines natin kung ito ba ay may sinyalis na tataas o bababa ba. no? so kailangan natin pag-aralan ang chart continuously kasi sa ngayon uh, I mean it no, uh, basic pa lang alam ko dito sa pagbabasa ng chart, hindi pa ako talaga ganun ka <laughs> kabihasa no? kung pag-estudyante pa lang ako na ito continue na nag-aaral so isa sa mga alam ko is kapag mataas ang bar dito, meaning marami nagtitrade, kaya doon sa nakita natin sa call financial, marami ang nagtitrade so meaning, people are Uh, buying and selling stocks at this current price. So, dyan naglalaro. So, eventually, once na pumalo yan ng mas mataas pa, so, tataas yung ating current price natin, yung ating uh, market price. Babalikan natin yung ating portfolio. Okay? So, we lost actually of 836 pesos. Okay. Um, yung average price at is 3.4823 and currently is the price is 3.48 so mababa siya compare sa average price that's why we have a loss of 836 but then once the market price goes up higher than the average price then we gain So, ganun lang kasimple yan po dito sa trading sa stock market. Okay, going back. So, ganyan lang siya, no? Uh, marami mga traders na nagchuchukit. Pag tumakas lang ng konti, benta. Makagain ka lang ng 10 or 20%, okay na, no? So, saan ka kukuha ng 20% in just a snap of your finger? Then, the following day again, mag-aabang na naman kung kailan bababa tataas. So, yan ang buhay ng isang trader, guys. No? Uh, medyo masalimuot talaga na chaotic world in the stock market. But, you have an option, actually, if you play 
or as a role of an investor gaya na sinabi ko kanina if you want to buy a stocks of dito from this price of 3.47 and then you leave it for long term hayaan nyo siya 1 year, 2 years and we'll see what will happen eventually the price goes up dahil nga magle launch lang commercially next year as I said na supposed to be by March next year but I think magkakaroon ng uh, uh, adjustment yan considering na na-delay yung kanilang uh, uh, kanilang technical launch na supposed to be this July 8th due to the COVID-19 pandemic so ayan o, no? we'll see what will happen on the coming days, the worst is the weekend so hopefully makuha natin yung 3.28 na price para maka bodega tayo ng maraming stocks and eventually ano, uh, pag uh, tumaas yan, then that would be another victory okay, as a day trader. Anyway guys, so yun lang po ang ating masasabi ko. And by the way, no, um, dito Telco is owned by Dennis Oy from Davao City, no, kalyado ni Duterte yan. And he spent or donated 30 million pesos during his campaign on presidential election so no, obviously no um uh suportado ng gobyerno as i can say so dapat magiging maganda ka lang servisyo nila when the time comes na mag-launch sila commercially alam mo na Pilipino guys kung ano yung bago nandoon eh kung ano yung bagong brand doon tayo right? so dito tayo so we'll see my perspective on dito it will go as high as, you know, like PLDT in the coming years. So, yan po ang aking perspective dyan, no? So, once again, uh, good day sa inyong lahat. So, until uh, next time again, no? sinubuha ko lang mag, uh, mag uh, live dito sa ating uh, sinusupay pa yan na third telco, yung kanyang price sa stock market. So anyway guys, have a nice day, stay safe always, God bless, and hasta la vista, see you bukra.